这小子好像还有点水平嘛。这这种程度，我们火焰不说有一千，至少也有八百。就是，也不知道魏老师怎么想的，竟然还让他空降第一百名，这不是白白送他资源吗？哪个是莫凡？我。都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？哼。可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？这你就不懂了。魏老师送他资源，就是想让我们去抢。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上，然后我们就拭目以待吧。火焰的规矩，挑战日所有人都能向排名在自己之前的人提出挑战，而被挑战的人不能拒绝，否则就自动让出排名，交出资源。这小子排名一百，而且得罪了全院的人。到那天，岂不是有一千人可以打他？我也去报个名。哼，我的天，这车轮战可要创历史记录了，累都累死他。这就是狂妄无知的代价。有点饿了，听说后门美食街新开了几家店，等会儿先去哪家呢？哎，比赛确实得好好计划计划，硬打也不行哦。你不是那个郑佳慧吗？啊，莫凡，哎，别走啊！我我。我是火焰公敌，你是最后一名，大家半斤八两，你怕我什么？我知道你所说的废物里面就有我一个，我，我承认我真的很差劲。哎，看他刚才画星图，明明水平不差，这家伙就是心理素质太差了，努力吧，绝对能让人刮目相看，就像当年的小猴一样，一直倒数第一名，还挺耻辱的，你想不想摆脱这种局面？算了吧，我已经决定念完这一年就离开。嗨，别这么自暴自弃嘛。喏、no, ，这个速控魔器先借你用。让我来说，你的问题根本不出在修炼，你缺少的是资源。大家都是靠本事考进学校的，这要说实力的话，排名一千名以后的同学都是半斤八两，所以谈不上谁比谁强。我猜，你多半是因为一比赛就紧张哆嗦的，连星鬼是怎么描绘的都忘了。你和我又不熟，为什么要帮我？因为，你和我的一个朋友有点像。再说，我也看不惯他们欺负人，咱们一起打脸他们，得多爽。但，我可没什么能帮你的。没关系，我又不……哦，太好了，佳辉，多谢你提醒我。没想到今天会来这么多人，还不是大家都想看着小子的教训？没错，这小子实在太嚣张了，不打不足以平民愤。小子，现在还来得及，你给我写份检查，然后再向全系学生低头认错道歉。我允许你退赛，并保留学员资格。不需要。行，那就开始吧。这小子还挺有骨气的，能下得了场再说吧。被挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数。一共二百三十一人，第一位挑战者，七百三十六名，张佑赫。莫凡
排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊，你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。<笑>这家伙的心痛描绘速度，怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！啊！防御模具！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！也不知道怎么杀到七百三十六名的，看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火院多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。下一个。你会不会太矛盾了一点？要你管，水玉这位莫同学，明明可以很快解决到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是灵灵，好帅呀、啊！你好，丁雨绵。你好。啊啊啊啊啊、下一个，许红光。打起点精神来！哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊？在干嘛？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我事。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不要，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了零级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是零级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余。啊，什么？四倍？莫凡的火字已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初级魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。
看来这位莫同学还真是财大气粗呢。哎，我就不信没人能收拾得了你了。希望这个挑战者能给点力，直接把你打出虎穴。怎么是他？这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。好，好。呃，要不是真的，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张。到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名，这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战周向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战，还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源，怎么样？好，我确实需要更多的资源。你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来。你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重，否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。我真的不行。你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊。来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去。是为了给你们整个火焰留一点颜面。你现在给我站在一边，好好看着。不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上，我莫凡向全队一千人一个一个磕头认错。大猩猩，给我叫下一个。他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？嗯。自己说的，败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这个莫凡实在是太嚣张了，后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙，就是那个经常去野外狩猎妖魔，实战能力名列学院前茅的猎法师学生。他好像还拥有灵种吧？对，没错。要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。巴西该结束了，来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。切，又一个。
废话都不讲，我死你免！